，我敢打赌，没人知道小白是如何诞生的，因为真相有点细思极恐。遥远的深山中，一名大汉手持九八 K， 召唤出了一头长相相当带劲的蘑菇，而他是可以将人类变成高端食材的松茸妖怪。大汉们以为用妖怪护体，自己可以横着走，想让蘑菇现在正处于叛逆期。反手就把干爹给同化了。与此同时，转马内的捉妖团也来到了深山脚下。小新以为门会良心发现，邀请自己吃烤肉，可他来这里是要转马内的，因为最近来此露营的人都是有去无回。如果能收了这头大妖，那绝对能赚到盆满钵满。起床这时，小新玩起了 cosplay， 吓得门会反手就是一拳。没被拳头送走的小新跟着门会来到了深山，阴森的恐怖感让妖怪小新担心有妖怪。为了让全年无休的小新专心捉妖，广志随口就来了段斗志满满的 rap， 岂料广志的歌技简直离谱，竟唱出了摇篮曲的味道，听得小新差点跟大熊一样原地摆烂一秒入睡。然而就在这时，附近的森林中传出了悠扬的歌声，三人开舞党一脚地板油，直接跑到了歌声处，结果看到一群蘑菇竟在这儿玩起了蘑菇好声音，可小新的雷达并无反应。也就说明这些人是被蘑菇同化的人类，而在他们之中还隐藏着罪魁祸首。大汉也认出小新，让他负责捉妖。可这波近乎原地自爆的行为，却引起了小新的怀疑。文慧紧接致命提问，问大汉为何知道的如此详细。眼看他就要撕掉狼人的伪装，就在这时，令人遐想连篇的蘑菇妖从地里钻出。小新本想释放胖子攻击，可他台词还没念完。捉妖团就全军覆没，变成了新鲜出炉的蘑菇。听说蘑菇妖的目标是整个人类，文慧气的就坟头蹦迪。可拼命生长的他们，最终没能逃过端上餐桌的命运，这让他对人类充满了怨念。接着便朝着城镇而去。大汉想把锅甩给捉妖团，可小新现在这样子，完全无计可施。文慧一听，当时就不乐意了，毕竟自己总不能顶着蘑菇进入好莱坞吧。但一生只想躺平的广志却认为这样棒极了，就地扎根，不用工作的生活不就是天堂吗？可大汉却道出了不为人知的秘密。随着时间流逝，众人将成为真正的蘑菇。这下如果再不想计策，那就真要狗带了。只见小新屁股一撅，用神秘气体召唤出了自己的本命妖怪小白。众所周知，小白可是蜡笔小新中的智商担当，因为他会很多不能播的技能。只见广志一声令下，小白的咆哮声就传千里。下一秒。小白带着自己的猛兽大军，就去找蘑菇妖复仇了。一下，两下，三下，九九八十一下后，蘑菇妖竟把自己送上了烧烤架，而众人的魔法也被解除，纷纷恢复成了人类的模样。而大汉也趁机悄悄溜走，没能留下来吃上一口世间最美味的松茸。